வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் வழிபாட்டு தலங்கள் வணிக வளாகங்கள் திங்கட்கிழமை முதல் திறக்கப்படுகின்றன கோவில்களில் அன்னதானம் தீர்த்தம் வழங்கக்கூடாது என்று மத்திய அரசு உத்தரவு தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பத்து நாட்களில் பத்தாயிரத்தை தாண்டிய பாதிப்பு சென்னையில் மூன்றாவது நாளாக ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் தொற்றால் உயிரிழப்பு முப்பது மாவட்டங்களில் புதிய தொற்றுக்கள் கண்டுபிடிப்பு சென்னையில் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு பத்து மடங்கு அதிகரிக்கும் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக ஆய்வறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் சென்னையில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை கண்காணிக்க ஐந்து அமைச்சர்கள் கொண்ட குழு நியமனம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு இந்தியாவில் ஒரே நாளில் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று ஒட்டு மொத்தமாக இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்களுக்கு பாதிப்பு மங்காத்தா சூதாட்டம் போல் மின்கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு மின்கட்டணத்தை உயர்த்தவில்லை என்று அமைச்சர் தங்கமணி விளக்கம் தமிழகத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் காஷ்மீரில் உயிரிழப்பு மறைந்த வீரரின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி சென்னை காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வரும் எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு புயல் உருவாகும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு அமெரிக்காவில் இருபது லட்சத்து நெருங்கும் வைரஸ் பாதிப்பு பிரேசிலில் முப்பத்தி நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழப்பு வருகின்ற திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரக்கூடிய வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு பொது முடக்கம் தளர்வு முதல் கட்ட திட்டம் ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது முதல் தளர்வில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் தங்கும் விடுதிகள் உணவகங்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன இதையொட்டி மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் நிலையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களின் நுழைவு வாயிலில் கிருமி நாசினி மற்றும் தேர்மல் ஸ்கேனிங் வைக்க வேண்டும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு கை கால்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து உடல் பரிசோதிக்க வேண்டும் பக்தர்களுக்கு தனி நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் தலங்களில் நுழைவதற்கு வரிசையில் நிற்கும் போது குறைந்தபட்சம் ஆறடி இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் வரிசையை நிர்வகிப்பதற்கும் தனி மனித இடைவெளியை உறுதி செய்வதற்கும் வட்டமிடுதல் வேண்டும் சிலைகள் புத்தகங்களை யாரும் தொடக்கூடாது அன்னதானம் தீர்த்தம் என எதுவும் பக்தர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது ஆடியோ வீடியோ மூலம் கொரோனா தடுப்பு பிரச்சாரம் செய்யவும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியிருக்கிறது அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சர்க்கரை நோய் கட்டுக்கடங்காத ரத்த கொதிப்பு உடல்நிலை பாதிப்பு உடையவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் மத வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் பக்தர்கள் தங்களது காலணிகளை வரும் வாகனங்களிலேயே வைத்துவிட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதேபோல தங்கும் விடுதிகளிலும் கட்டாயமாக கிருமி நாசினி மற்றும் தேர்மல் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும் முகக்கவசம் அணிந்து வரும் ஊழியர்களும் விருந்தினர்களும் மட்டுமே நுழைய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு கூறியிருக்கிறது வணிக வளாகங்களும் இதே வழிகாட்டுதல்களை கடைபிடிக்குமாறு அரசு அறிவுறுத்தியிருக்கிறது முகக்கவசம் அணிந்து வருபவர்களை மட்டுமே வணிக வளாகங்களில் அனுமதிக்க வேண்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிருமி நாசினி மற்றும் தேர்மல் ஸ்கேனிங் செய்ய வேண்டும் சரக்கு வாகனங்களுக்கு தனி நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் குழந்தைகள் விளையாட்டு பகுதி திரையரங்குகள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கடையிலும் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது டிகிரி வெப்பநிலைக்குள் குளிர்சாதன வசதியை வைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல உணவகங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் வந்து செல்லும் ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் அமர்ந்து உணவருந்திய மேஜை நாற்காலிகள் கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் டிஜிட்டல் முறையில் கட்டணம் செலுத்தும் முறைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் 
ஆன்லைனில் வாங்கப்படும் உணவுப் பொட்டலங்களை கைகளில் தருவதை விட வீட்டு வாசலில் பாதுகாப்பாக டெலிவரி செய்யலாம் என மத்திய அரசு ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நோக்கத்தில் அனைவருக்கும் மருத்துவ சேவை கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக கடந்த ஆறு நாட்களாக பாதிப்பு தொடர்ந்து ஆயிரத்திற்கும் மேல் இருந்து வருகிறது இதனால் ஏழு நாட்களில் மட்டும் எட்டாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தின் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்த தகவலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டார் அதுல அதர் ஸ்டேட் துபாய் கட்டார் ஸ்ரீலங்கா மகாராஷ்டிரா டெல்லி போன்ற பிற மாநிலங்கள் மற்றும் பிற நாடுகள் ஏன்னா ஷிப் கப்பல் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தெல்லாம் நம்ம ஷிப் வந்து வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து அதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூன்று பேர் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறாங்க சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினாறு பேர் பாசிட்டிவாக இருக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து இன்றைக்கி அந்த பாசிட்டிவ் அப்படின்ற அந்த நிலையில் இருக்காங்க மொத்தம் வந்து டுவெல் டெத்து அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அரசு மருத்துவமனைகள் தனியார் மருத்துவமனை கோமார்பிடிட்டி இன்சிடென்டல் டெத் உட்பட எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு வந்து அந்த பனிரெண்டு டெத் அந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் வெளிப்படை தன்மையுடன் இருப்பதாக மத்திய அரசே பாராட்டுவதாக அமைச்சர் கூறினார் ஆனால் ஒரு சிலர் இதில் சந்தேகம் எழுப்புவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்களை சோர்வடை செய்யும் எனவும் வேதனை தெரிவித்தார் மருந்து இல்லாத சூழலில் வேக்சின் இல்லாத சூழலில் இந்த நம்ம பெசிலிட்டி எப்படி அதிகப்படுத்தி இன்னைக்கு வந்து அவங்களை நம்ம வந்து உயிர் காக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் களத்தில் நின்று பணியாற்றக்கூடியவர்களை டீமாரலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதே என்னுடைய பாயிண்ட் ஸோ ஒரு கருத்தை நம்ம தெரிவிக்கிறப்ப ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கருத்தை நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஒரு ஒரு டிபேட்டில் விவாதத்தில் சொல்கிறப்ப அது அதை கேட்குறப்ப அது வந்து அந்த ஃபீல்டில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறவங்க அது டீமாரலைஸ் பண்ணிடுச்சு தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான மக்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூட இலவசமாக சிகிச்சை பெற அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் முதலமைச்சருடைய விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் காப்பீடு அட்டைகள் இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து மருத்துவ காப்பீடு அட்டை இருக்கிறது அந்த காப்பீடு அட்டையின் மூலமாக எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் தனியார் மருத்துவமனையில் நீங்கள் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழிவகைகளை செய்துள்ளார் என்பதையும் தெரிவித்துள்ளார் அரசு மருத்துவமனையில் என்டையராக ஃப்ரீ எண்ப எழுபத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் வந்து கார்டு ஹோல்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறலாம் தனியார் காப்பீடு அட்டையின் கீழ் வராத பிற அந்த ஒரு 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 அந்த இருபத்தி மூன்று சதவீதங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரேட்டை வந்து வந்து ஹையஸ்ட் சீலிங் ரேட்டை இன்றைக்குள்ள அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறோம் சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பால் இருபத்தி மூன்று வயது இளம்பெண் உயிரிழந்த நிலையில் இளைஞர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன எனக்கு தெரிஞ்சதா அந்த ஒரு பேஷண்ட் வயசு சின்னவங்களுக்கு கொரோனா வந்த பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கு அதனாலதான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நோய் அதிகமா இருக்கு போல் இருக்கு இந்த பேஷண்ட நான் பாத்துக்கல சோ எனக்கு மெடிக்கல் டீடைல்ஸ் தெரியாது பட் சின்னவங்களுக்கு யாருக்கு கொரோனா சிவியரா வரும் ஒண்ணு இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே சுகர் இருந்துச்சு இந்த ரொம்ப வெயிட் அதிகமாயிடுச்சு இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே லங்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் நோய் அதிகமா அடிப்படும் ஆனா சின்னவங்க நினைக்கூடாது எங்களுக்கு வரும் எங்களுக்கு சரியா போயிடும் ஒண்ணு ஆகாதுன்னு நினைக்கூடாது ஏன்னா சின்னவங்களுக்கு தெரியாத இல்ல தெரிஞ்சு வந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வயசானவங்க அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க குடும்பத்துல வயசானவங்க எல்லாருக்கும் பரவலாம் சென்னையில் தொடர்ந்து தொற்று அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு மற்றும் உரிய முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தில் முப்பது மாவட்டங்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னைக்கு அடுத்ததாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நூற்று பேருக்கும் திருவள்ளூரில் அறுபத்தி பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதினைந்து பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் கள்ளக்குறிச்சி திருச்சியில் தலா பனிரெண்டு பேரும் விழுப்புரம் விருதுநகரில் தலா ஏழு பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்
ஜூன் மாதத்தின் இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று ஆய்வு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னையில் மட்டும் எழுபத்தி ஒராயிரம் பேர் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகி இருப்பார்கள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் கொரோனாவால் ஏற்படக்கூடிய இறப்புகள் பத்து மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது மகாராஷ்டிராவுக்கு பிறகு அதிகப்படியான கொரோனா பாதிப்புகளை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிராவின் மும்பையை காட்டிலும் தமிழ்நாட்டின் சென்னையில் அதிக பாதிப்புகள் காணப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டில் முதல் பாதிப்பு கடந்த மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி கண்டறியப்பட்டது அதற்கு இரண்டு நாட்கள் கழித்து மகாராஷ்டிராவில் முதல் தொற்று கண்டறியப்பட்டது மகாராஷ்டிராவின் மொத்த பாதிப்பில் அறுபது சதவீதம் மும்பையில் காணப்படுகிறது இதேபோல் தமிழகத்தின் மொத்த பாதிப்பில் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் சென்னையில் ஏற்பட்டுள்ளது டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வுப்படி ஜூன் மாதத்தின் இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பர் என கூறப்பட்டுள்ளது இதில் சென்னையில் மட்டும் எழுபத்தி ஓராயிரம் பேர் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகியிருப்பார்கள் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நேரத்தில் சென்னையில் மட்டும் எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்திருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர் அக்டோபர் மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் தமிழகத்தில் பாதிப்பு உச்சகட்டத்தை அடையும் என்றும் சென்னையில் இது பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாகவே ஏற்படும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாக பதினான்கு நாட்கள் ஆகின்றன ஆனால் சென்னையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்று நாட்களில் இரட்டிப்பாகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது நாம் குறைந்தபட்சம் அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரையிலாவது மிக மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நோய் நம்மை தொற்றாமல் பார்த்துக் கொள்ள எல்லாவித எச்சரிக்கைகளும் எடுக்க வேண்டும் அரசாங்கம் இந்த எண்ணிக்கைகளுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய அளவில் மருத்துவ கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த இந்த எண்ணிக்கைகள் மிக மிக பெரிய எண்ணிக்கைகள் இதற்கு அரசு தயாராக வேண்டும் நாமும் மனதளவில் தயாராக வேண்டும் எல்லாவித எச்சரிக்கையும் எடுத்துக் வேண்டும் சென்னையில் செப்டம்பர் மாத இறுதியில்தான் பாதிப்புகளும் இறப்புகளும் உச்சத்தை தொடும் என்றும் அதன் பின்தான் பாதிப்புகள் குறையும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மும்பையைப் போலவே சென்னையிலும் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் என்பதும் தொற்று பரவலுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது எனவே தமிழ்நாட்டில் கொரோனா உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கும் என்றும் தற்போது அதிக அளவிலான மக்கள் சுவாசக் கோளாறுடன் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவதே அதற்கு அடையாளம் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நாளைக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய நிலையில் சில மாவட்டங்களில் உள்ளூர் மக்களை விட வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை சென்னையில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது தொடக்கத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் குறைவான பாதிப்பே இருந்து வந்தது இந்நிலையில் ஊரடங்கு தளர்வை தொடர்ந்து வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொண்டனர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் தமிழகம் வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இவர்களில் தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது சொந்த வாகனம் அல்லது பேருந்து மூலம் வந்துள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் அனைவரும் மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் இதன் மூலம் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களில் ஆயிரத்து எழுநூற்று பேருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அவர்களில் பெரும்பாலானோர் கிராம பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சில மாவட்டங்களில் உள்ளூர் மக்களை விட வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் அதிக அளவில் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது தென் மாவட்டமான திருநெல்வேலியில் நூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருந்த நிலையில் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களில் இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டது அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்தவர்கள் இதேபோல தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளூர் மக்களில் நூற்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருந்தது வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களில் நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல விருதுநகர் சிவகங்கை மாவட்டங்களிலும் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்களால் பாதிப்பு அதிகரித்தது தமிழகத்தின் மத்திய பகுதியில் உள்ள புதுக்கோட்டை மேற்கில் உள்ள சேலம் மாவட்டங்களிலும் இதே நிலை நீடிக்கிறது கள்ளக்குறிச்சியில் எழுபது பேருக்கு மட்டுமே பாதிப்பு இருந்த நிலையில் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களில் அதைவிட இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதித்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாவட்ட எல்லையில் சோதனை நடத்தப்பட்டு கொரோனா உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் தொடக்கத்தில் கொரோனா இல்லை என்று வந்தாலும் ஒரு வாரம் கழித்து பரிசோதனை செய்யும் போது கொரோனா இருப்பதாக முடிவுகள் வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இது நோய் பரவலுக்கு காரணமாக அமைந்து விடுவதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் உயிரிழப்பு ஆறாயிரத்து முன்னூற்று அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிப்பு எண்பதாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது டெல்லியில் பாதிப்பு இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் குஜராத்தில் பாதிப்பு பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் பாதிப்பு பத்தாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஸ்லாப் முறை கணக்கீட்டால் மின்கட்டணம் பத்து மடங்கு வரை அதிகரித்திருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் மங்காத்தா சூதாட்டம் போல் மின்கட்டணம் வசூலித்து நுகர்வோரை துன்பத்திற்கு ஆளாக்கி இருப்பதாக மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் வீடுகளில் மின் நுகர்வு கணக்கெடுப்பு நடக்கவில்லை அதற்கு முந்தைய மாதங்களில் இருந்த கட்டணத்தை செலுத்தினால் போதும் என்று மின்வாரியம் அறிவித்தது இதன்படி பிப்ரவரி மாதம் பலருக்கும் மின் கட்டணம் அதிகபட்சமாக ஐநூறு வரையே இருந்தது அதை செலுத்திவிட்ட நிலையில் ஜூன் மாதம் தொடங்கிய கணக்கெடுப்பின் போது பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரை நான்கு மாத மின் நுகர்வு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு அதற்கான மின் கட்டணம் கணக்கிடப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட்டுக்கு மேல் போனால் இரண்டு மடங்காக மின் கட்டணம் மாறும் அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழலை மக்கள் இப்போது சந்தித்துள்ளார்கள் நூறு யூனிட்டுக்குள் பயன்படுத்தியவர்கள் இலவசம் என்றிருந்த நிலையில் இப்போது கூடுதலாக வந்த யூனிட்டால் மின்கட்டணம் அவர்களுக்கு இருநூறு முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை வந்துள்ளது இதேபோல் ஐநூறு ரூபாய் வரை மின்கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் இப்போது இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அந்த லாக்டவுன் சேர்த்து கேட்டிட்டேன் மார்ச் வரை கேட்டிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஏப்ரலும் மே இப்போ வந்து எடுத்திருக்காங்க ரீடிங் எடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு ரீடிங்க்கு எவ்வளோ வரும் ஏற்கனவே இரநூத்தி ஒன்று ரூபா கட்டியிருக்கேன் மீ ஒரு முப்பது நாற்பது ரூபா ரூபா கூட வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரட்டும் கூட எடுத்தாலுமே இப்போ எழுநூத்தி பத்து ரூபா கட்ட சொல்கிறாங்க அது எப்படி வரும் கொரோனா காலத்தில் கம்பெனியை திறக்காத நிலையில் கடந்த முறை செலுத்திய கட்டணத்தையே தற்போது கட்டச் சொல்வதாக தொழில்துறையினர் கூறுகின்றனர் இந்த இபிபியில் தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது எங்களுக்கு அடுத்து தொழில் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது போன மாதம் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நைட்டு போக்கில் வேலை செய்யல எங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வந்திருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணாமையே அதே பதினாறாயிரம் ரூபா பில் கட்ட சொல்லியிருக்காங்க இது நாங்களாம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்து ஏதாவது கொஞ்சம் நல்ல இது அரசாங்கம் பார்த்து ஒரு முடிவு எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் மூன்று மாதம் கழித்து இப்போது மின் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு ஸ்லாப் முறை செய்யப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டணம் கடுமையாக உயர்ந்திருப்பதாக புகார் கூறுகின்றனர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கணக்கு எடுக்காம மொத்தமா நாலு மாசத்துக்கு சேர்த்து ஒன்னா எடுத்ததுனால ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஸ்லாப் ரேட் வச்சிருக்காங்க ஐநூறு யூனிட் வரைக்கும் இருக்கு ஐநூத்தி ஒண்ணுக்கு மேல போனா அப்படின்ற போதுல அதிகமா போயிருது எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாசம் ஒரு ஐநூறு ரூபா ஆவரேஜ் நானூறுல இருந்து ஐநூறு ரூபா கட்டுவேன் இந்த டைம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா வந்திருக்குது இப்படி இருக்கும் போதுல ஏற்கனவே மக்கள் இந்த கொரோனா டயத்துல வேலை இல்லாம பணம் இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்க சூழ்நிலையில மறைமுகமா இத செய்யறாங்கன்னு தோணுது இந்த அரசு கட்டண உயர்வு திணிக்கிறாங்க மக்கள் மேல மின் மீட்டர்களில் ரெக்கார்டிங் செய்யும் தொழில்நுட்பத்தை சேர்த்துவிட்டால் இது போன்ற பிரச்சனைகள் வராது என ஓய்வு பெற்ற மின்வாரிய பொறியாளர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இப்பொழுது மின்சார மீட்டர்களில் பல்வேறு மாற்றங்களும் முன்னேற்றங்களும் வந்துவிட்டன இரண்டு மாதம் அதாவது அறுபது நாள் அல்லது அறுபத்தோரு நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சாரத்தினுடைய அளவீடு ரெக்கார்டு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு மின்சார மீட்டர்கள் இருக்கின்றன அது முதல் மின்சார மீட்டர்களை பயன்படுத்தி கொண்டும் இருக்கிறோம் அதில் இந்த சாஃப்ட்வேரை சேர்த்து விட்டோம் ஆனால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது முதல் இரண்டு மாதத்தில் என்ன பயன்பாடு இருந்தது அடுத்த முறை இரண்டு மாதத்தில் என்ன பயன்பாடு இருந்ததை நம்ம துல்லியமாக கணக்கிட்டு விட முடியும் இது மக்களுக்கும் அல்லது மின்சார வாரியத்திற்கும் எந்த விதமான தொல்லையுமோ அல்லது சந்தேகங்களோ வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை மக்களிடம் மங்காத்தா சூதாட்டம் போல் மின்கட்டண வசூலில் ஈடுபடுவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் நான்கு மாத மின் நுகர்வை இரு இரண்டு மாத மின் நுகர்வாக பிரித்து வசூலிப்பது பகல் கொள்ளை எனவும் சாடியுள்ளார் பொது முடக்கத்தில் தொழிலே இல்லாத சிறு குறு நிறுவனத்தினர் எப்படி மின்கட்டணம் செலுத்துவார்கள் என கேள்வி எழுப்பியுள்ள அவர் முந்தைய மாத கட்டணங்களை பேரிடர் நிவாரணமாக அறிவித்து மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு கட்டண சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் மின்கட்டண உயர்வு என்பது தவறான தகவல் என்று மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கொரோனா ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு பேசிய இவர் கடந்த நான்கு மாத கட்டணத்தை பிரித்து இரண்டு மாத காலத்தொகையை மின்துறை வாங்கி வருவதாகவும் எனவே மின்கட்டணத்தை உயர்த்தவும் இல்லை சேர்த்து வாங்கவும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் மேலும் நடிகர் பிரசன்னா கூறிய
ஏற்கனவே என்ன இருந்ததோ அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த கணக்கீடு முடிஞ்சிருக்கின்றது மக்கள் மத்தியில் ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது தவறான பிரச்சாரம் ஏற்கனவே ஒரு மா ஒருடைய தொகை கட்டாமல் இருந்தால் பதிமூணாயிரத்தி சில ரூபாய் கட்டாமல் இருந்தார் அதற்கு பின்னால் இரண்டு மாதத்துக்கு பின்னால் எடுக்கின்ற போது ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது யூனிட் அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அதை இரண்டாக பிரித்து அதற்கு உண்டான தொகையை நாங்கள் போட்டு கிழ பதிமூணாயிரத்தையும் நீங்கள் சேர்த்தி கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னது தான் அதுதான் மின்வாரியும் தகுந்த விளக்கம் கொடுத்திருந்தது தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்கள் மற்றும் இதர பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் வங்கக்கடலில் வரும் எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு புயல் உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில் கேரள எல்லையோரம் உள்ள தமிழக மாவட்டங்களில் அவ்வப்பொழுது மழை பெய்து வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பாலமோர் சிவலோகம் மயிலாடி நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் சேலம் தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்காலிலும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் எனவும் இதனால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிக்கும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் மேலடுக்கு சுழற்சி வலுப்பெற்று வரும் எட்டாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது வங்கக்கடலில் உம்பன் புயலும் அரபிக்கடலில் நிசர்கா புயலும் வந்த நிலையில் வங்கக்கடலில் மீண்டும் புயல் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது அவ்வாறு புயல் உருவானால் இந்தியா சார்பில் அளிக்கப்பட்ட காட்டே என்ற பெயரை புயலுக்கு சூட்ட வாய்ப்புள்ளது உம்பன் புயலால் தமிழகத்தில் மழைக்கு பதிலாக வெப்பமே அதிகரித்தது இந்நிலையில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் ஒடிசாவில் வரும் பத்தாம் தேதி முதல் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்ததாக விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த தமிழக வீரர் குடும்பத்திற்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் ரஜோரி மாவட்டத்தின் சந்தர்பானி எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர் மதியழகன் படுகாயமடைந்து உயிரிழந்தார் வீர மரணம் ஏதிய மதியழகன் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தாலுகாவில் உள்ள ஸ்ரீரங்காய்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார் அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது குடும்பத்தாருக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார் திருப்பதி எழுநிலையான் கோவில் உள்ளூர் பக்தர்களுக்காக பத்தாம் தேதி முதல் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திருப்பதி மலையில் உள்ள அன்னமையா பவனின் கூட்ட அரங்கில் தேவஸ்தான அதிகாரிகளின் கூட்டம் நடைபெற்றது இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு தலைவர் சுபா ரெட்டி முதல் கட்டமாக எட்டு ஒன்பது தேதிகளில் தேவஸ்தான ஊழியர்கள் தரிசனம் செய்ய கோவில் நடை திறக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் பதினொன்றாம் தேதி முதல் தினமும் ஆன்லைனில் டிக்கெட் விநியோகித்து மூன்றாயிரம் பக்தர்கள் வரை அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் பத்து வயதுக்குட்பட்டவர்களும் அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் அனுமதி இல்லை என தெரிவித்த அவர் பக்தர்கள் மாஸ்க் அணிந்து வருவதுடன் கிருமிநாசினியை உடன் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் பூமியின் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாக்க உறுதியேற்போம் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஆண்டுதோறும் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் மோடி விடுத்துள்ள பதிவில் நம்மோடு பூமியை பகிர்ந்து கொண்டுள்ள விலங்குகளும் தாவரங்களும் செழித்து வளர நம்மால் இயன்ற அனைத்தையும் சேர்த்து செய்வோம் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பூமியின் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாக்க உறுதியேற்போம் எனவும் வரும் தலைமுறைகளுக்கு சிறந்த பூமியை விட்டுச் செல்வோம் எனவும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான முதல்நிலை தேர்வு அக்டோபர் நான்காம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐஏஎஸ் ஐ பி எஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளை தேர்வு செய்வதற்கான குடிமைப் பணிகள் தேர்வு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் என்று முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டது இதனிடையே கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் புதிய தேதிகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி யு முதல்நிலை தேர்வு அக்டோபர் நான்காம் தேதி நடைபெறுகிறது அதேபோல் பிரதான தேர்வு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் எனவும் மத்திய தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது 
தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க கோரிய வழக்கில் மத்திய அரசு பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது டெல்லியை சேர்ந்த அபிஷேக் கோயங்கா என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை இல்லாததால் கொரோனா சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு மக்கள் செல்வதாக தெரிவித்தார் அங்கு அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதால் நடுத்தர மக்கள் சிரமத்தை சந்தித்திருப்பதாகவும் மனுதாரர் கூறினார் வழக்கின் நகலை சொலிசிட்டர் ஜெனரலுக்கு வழங்க மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்திய நீதிபதி அசோக் பூஷன் அமர்வு இதுகுறித்து மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டும் விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு பணம் திருப்பி செலுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ள நிலையில் பணத்தை திரும்பப்பெற ஆறு மாதங்கள் கால அவகாசம் உள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை அனைத்து பயணிகள் ரயிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் அதற்கு முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கான பணம் திரும்ப வழங்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருந்தது அதன்படி பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முன்பதிவு மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் சென்ட்ரல் எழும்பூர் கடற்கரை மயிலாப்பூர் மாம்பலம் பரங்கிமலை தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களில் கட்டணத்தை திரும்ப பெறலாம் டிக்கெட் கவுண்டர்கள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்கும் எனவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கட்டணத்தை திரும்ப பெற நூற்றி எண்பது நாட்கள் அவகாசம் உள்ளதால் பொதுமக்கள் கவுண்டர்களில் கூட்டம் சேருவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் ரயில்வே கோரிக்கை விடுத்துள்ளது புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை பதினைந்து நாட்களுக்குள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்த வழக்கின் இன்றைய விசாரணையில் மத்திய அரசின் சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக ஜூன் மூன்றாம் தேதி வரை நான்காயிரத்து சிறப்பு ஷெராமிக் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதாகவும் அதில் ஐம்பத்தி லட்சம் பேர் பயணம் செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் நாற்பத்தோரு லட்சம் பேர் சாலை மார்க்கமாக சென்றதாகவும் இதன் மூலம் ஒரு கோடி பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியதாகவும் தெரிவித்தார் இதனை கேட்ட உச்சநீதிமன்றம் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டது ஊர் திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் இந்த வழக்கில் ஒன்பதாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது கர்நாடக மாநிலங்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே போட்டியிடுகிறார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் குல்பர்கா தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார் தற்போது அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மகாராஷ்டிர மாநில பொதுச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார் இந்நிலையில் வரும் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறும் கர்நாடக மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே போட்டியிடுவார் என காங்கிரஸ் கட்சி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது கர்நாடகாவிலிருந்து நான்கு மாநிலங்களவை எம்பிக்கள் தேர்வாக உள்ள நிலையில் பாஜக சார்பில் இரண்டு பேரும் காங்கிரஸ் சார்பில் ஒருவரும் போட்டியிடுகின்றனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பாஜக திரிணாமுல் தொண்டர்கள் இடையே நிகழ்ந்த பெரும் ரகளையால் போலீசார் தடியடி நடத்தும் சூழல் ஏற்பட்டது மேற்குவங்கத்தின் ஹவுரா பகுதியில் குடும்ப தகராறு காரணமாக இரு தரப்பினர் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இந்த வார்த்தை போரில் மெல்ல மெல்ல கட்சி சார்ந்த விமர்சனங்களை முன்வைக்க இறுதியில் இரு தரப்பினர் இடையே அடிதடியில் போய் முடிந்தது மேலும் இரண்டு கட்சிகளின் தொண்டர்களும் இதில் சேர்ந்ததால் அப்பகுதியை போர்க்களமானது சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் தடியடி நடத்தி வன்முறையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் முதலில் ஈடுபட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்டனர் கொரோனா காலத்தில் நாம் நிம்மதியாக வாழ ஓய்வின்றி பணிபுரியும் மருத்துவ பணியாளர்களின் சேவை அளப்பரியது சென்னை எழும்பூரில் அப்படி பணிபுரியும் பணியாளர் ஒருவரின் மனித நேயமிக்கு உழைப்பு குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு இந்த இளைஞரின் பெயர் தம்பிதுரை தர்மபுரி மாவட்டம் மானியத அள்ளி என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த இவர் சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியனாக பணியாற்றி வருகிறார் இவருடன் பணியாற்றி வந்த மற்றொரு பணியாளர் சொந்த ஊருக்கு சென்றபோது ஊரடங்கால் அங்கேயே சிக்கிக் கொண்டார் இதனால் கடந்த எழுபது நாட்களாக விடுமுறையே எடுக்காமல் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறார் தம்பிதுரை இவர் ஒரு நாள் விடுமுறை எடுத்தால் கூட சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு அவதியுறும் குழந்தைகள் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்வது தள்ளி போகும் ஆனால் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் தம்பிதுரை ஓயாமல் உழைத்து வருகிறார் எந்த விதமான ப்ராப்ளம்னாலும் கரெக்டாக அவர் மேனேஜ் பண்ணுவார் அதனால் எங்களோட வேலையும் எங் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு அது உதவியாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் அவங்க அம்மா வந்து ஃபோன் பண்ணி தனியாக சிங்கிள் சன் கொஞ்சம் வீட்டுக்கே அனுப்பி விட்டுடுங்க லீவ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறான்னு பயந்து கூட இருந்தாங்க 
அதெல்லாம் மீறியும் குழந்தைங்கோட ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நல்ல உதவி பண்ணணும் எங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாரு தன்னலம் பாராது உழைப்பது குறித்து தம்பிதுரையிடம் கேட்டால் வலியுடன் வரும் குழந்தைகள் சிரிப்பு மலர வீடு திரும்புவதை கண்டவுடன் இப்பணி மீது காதல் வந்ததாக கூறுகிறார் அதோடு இடைவிடாது பணிபுரிய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்ட போது மருத்துவமனை நிர்வாகமும் மருத்துவர்களும் கொடுக்கும் உத்வேகம் தன்னை அயற்சி அடையாமல் பார்த்துக் கொள்வதாக கூறுகிறார் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறது சீஃப் டாக்டர் ஸ்டாஃப் மேடம்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால எனக்கு எந்த ஒர்க் அந்த அளவுக்கு எதுவும் தெரியல ஒர்க் அது ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக பிடிச்சி குழந்தைங்களை ரொம்ப பிடிச்சி இது பண்ணுறதுனால அந்த அளவுக்கு வழி இருக்கிற மாதிரி இருந்தும் நான் இதோ ஃபீல் பண்ணிக்கல ஃபஸ்ட்டு இருந்தது பட் குழந்தைங்க எங்கூட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடும் ரொம்ப சேர்ந்துப்பாங்க என் கூட அவங்ககிட்ட பேசி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விளையாடிட்டே பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க எந்த ஒரு இது இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு தம்பிதுரையின் இந்த சேவை மனம் குறித்து அறிந்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நேரில் சென்று அவரை வாழ்த்தியதோடு அவருக்கு ஊக்கத்தொகையும் கொடுத்து சிறப்பித்திருக்கிறார் தற்காலிக பணியாளராக உள்ள தம்பிதுரையை நிரந்தர பணியாளராக அறிவிக்க வேண்டும் என எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மார்டினுடன் செய்தியாளர் வேல்முருகன் நியூஸ் எயிட்டீனில் செய்தி வெளியானதும் தம்பிதுரையை பாராட்டி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் ஒரு நாள் கூட விடுப்பு எடுக்காமல் குழந்தைகளுக்கு டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அளித்து வரக்கூடிய எழும்பூர் குழந்தைகள் மருத்துவமனையை சேர்ந்த தம்பிதுரையின் அர்ப்பணிப்புக்கு தலை வணங்குகிறேன் என்றும் அதே சமயம் அவரது உடல்நலனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் தம்பிதுரைக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் வெடிபொருளை உண்ட யானை உயிரிழந்த வழக்கில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த கொடூர செயலுக்கு சமூக வலைதளங்களில் கண்டன பதிவுகள் அதிகரித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் கேரளாவுக்கு எதிராக நாடு தழுவிய பரப்புரை மேற்கொள்ளப்படுவதாக அந்த மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அப்படி என்னதான் நடந்ததை கேரளாவில் தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கடவுளின் தேசம் என போற்றப்படும் கேரள மாநிலத்தின் வனப்பகுதியில் இருந்து பசிக்காக உணவு தேடிய பெண் யானை ஒன்று பாலக்காடு மாவட்டத்திற்குள் நுழைந்தது உணவுக்காக தவித்தலைந்த யானை வெடிமருந்து வைக்கப்பட்ட அன்னாச்சி பழத்தை உண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின யானையின் வாயிலேயே வெடிப்பொருட்கள் வெடிக்க தொடங்க தாடை பகுதி சிதைந்து நரக வேதனையில் துடித்த யானை அருகிலிருந்த வெள்ளி ஆற்றில் இறங்கியது தகவல் அறிந்து அங்கு சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் யானையை நீரிலிருந்து வெளியேற்ற கடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் யானையை வெளியேற்ற முடியாததால் கும்கி யானைகளும் வரவழைக்கப்பட்டன அனைத்து முயற்சிகளும் பலனளிக்காமல் போன நிலையில் நதிநீரிலேயே யானை உயிர் துறந்தது யானையின் உடலை கைப்பற்றிய வனத்துறையினர் உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் அப்போது உயிரிழந்த யானை ஒரு மாத குட்டியை வயிற்றில் சுமந்திருந்தது தெரியவந்தது இதுகுறித்து அதனை மீட்கச் சென்ற மோகன் கிருஷ்ணன் என்ற வனத்துறை அதிகாரி முகநூல் பக்கத்தில் கண்ணீருடன் எழுதிய பதிவு சமூக வலைதளங்களை அதிரச் செய்தது யானையின் மறைவுக்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனங்களை எழுப்ப தொடங்கினர் பாஜக எம்பியான மேனகா காந்தி இதுபோன்ற வன்முறைகள் மலப்புறத்தில் சாதாரணமானவை என்றும் சாலைகளில் நஞ்சு தூவி பறவைகள் விலங்குகள் கொல்லப்படும் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் பாலிவுட் நடிகர் நடிகைகள் தொடங்கி கோலி தோனி சாய்னா நேவால் உள்ளிட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் வரை கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் மனிதநேயம் மிக்க பதிவுகளில் தொடங்கி அரசியல் விமர்சனங்கள் வரை பல்வேறு கருத்துகள் எழுந்தன ரிப் ஹியூமனிட்டி என்ற ஹேஷ்டாக் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆனது பெரும்பாலான பதிவுகள் அனைத்தும் கேரள மக்களை குற்றவாளிகளாக்கும் துணியிலேயே வார்த்தைகளை வீசின யானை கொல்லப்பட்டதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெடிமருந்தை உணவில் கலந்து கொடுப்பது இந்திய கலாச்சாரம் அல்ல என்றும் குற்றவாளிகளை தப்பவிட மாட்டோம் என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் யானை கொல்லப்பட்டது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ள கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் துயர நிகழ்வின் பின்னணியில் கேரளாவுக்கு எதிராகவும் மலப்புறத்துக்கு எதிராகவும் நாடு தழுவிய பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டவர்களே தவறான பரப்புரையை முன்னெடுப்பதாகவும் பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் விரும்பவில்லை என்றும் அவர் சாடியுள்ளார் இதனிடையே யானை உயிரிழந்தது குறித்து காவல்துறையினரும் வனத்துறையினரும் வழக்குகளை பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் யானை வெடிபொருள் வைக்கப்பட்ட அன்னாச்சி பழம் கொடுத்து கொல்லப்படவில்லை என்றும் காட்டு பன்றிகளிடமிருந்து பயிர்களை காப்பதற்காக வைக்கப்பட்ட வெடியை யானை தவறுதலாக சாப்பிட்டதே உயிரிழக்க காரணம் என்றும் தெரிய வந்துள்ளதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் யானை உயிரிழந்தது பாலக்காடு மாவட்டத்தில் தானே தவிர 
சமூக வலைதளங்களில் கூறப்படுவதை போல மலப்புறத்தில் அல்ல சமூக வலைதளங்களில் கூறப்படுவதை போல யானையின் உயிரிழப்பு நேற்று நடந்ததல்ல என்றும் மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி நிகழ்ந்ததென்றும் வனத்துறையினர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் யானையின் உயிரிழப்புக்கும் பொதுமக்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கேரளாவில் கர்ப்பிணி யானையை கொன்ற விவகாரத்தில் அந்த மாநில வனத்துறை ஒருவரை கைது செய்துள்ளது தோட்ட தொழிலாளியான வில்சன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை கூறியுள்ளது இதனிடையே பாலக்காடு மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் தான் கர்ப்பிணி யானை கொல்லப்பட்டதாக கேரள வனத்துறையும் விளக்கம் அளித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழு லட்சத்தை கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் குணமடைந்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிப்பு பத்தொன்பது லட்சத்தை கடந்துள்ளது ஒரே நாளில் ஆயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து பத்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவை விஞ்சும் வகையில் பிரேசிலில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி மூன்று உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன ரஷ்யாவில் ஒரே நாளில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஆறு புதிய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிப்பு நான்கரை லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது இந்தியாவில் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை அடுத்து மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை இத்தலியை நெருங்கியுள்ளது உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு இதுவரை இல்லாத அளவில் வேகம் எடுத்துள்ளது உலகில் அதிக உயிரிழப்பை சந்தித்திருக்கக்கூடிய மூன்றாவது நாடாக பிரேசில் உருவெடுத்துள்ளது ஐரோப்பா அமெரிக்கா என கலங்கடித்த கொரோனா தென்னமெரிக்க நாடுகளை தனது வேட்டை களமாக்கியுள்ளது தென்னமெரிக்காவில் அதிக பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ள பிரேசிலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து நானூற்று பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பிரேசில் உயிரிழப்பு முப்பத்து நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளதுடன் அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக உயிரிழப்புகளை சந்தித்த மூன்றாவது நாடாக மாறியுள்ளது உலகின் சின்னஞ்சிறு நாடான பிஜி தீவு கொரோனா இல்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பதினெட்டு பேரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனாவால் ஒரு உயிரிழப்பு கூட இல்லாத நாடுகளில் ஒன்றான பிஜி நூறு விழுக்காடு கொரோனாவிலிருந்து விடுதலை அடைந்து விட்டதாக அந்நாட்டு பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றான துருக்கி தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பதினைந்து மாநகரங்களில் வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கை அறிவித்துள்ளது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனையை தவிர மற்ற அனைத்து பணிகளுக்கும் தடை விதித்து துருக்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து தொற்றுகள் புதிதாக உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்நாட்டில் பாதிப்பு எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் பாகிஸ்தானில் சுமார் இருபதாயிரம் புதிய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றான பிரான்சில் கொரோனா தொற்று தற்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது தொற்று பரவல் முழுமையாக குறைந்துவிடவில்லை என்ற போதும் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரான்ஸ் அறிவியல் ஆலோசனை குழு கூறியுள்ளது ஒன்றரை லட்சம் பாதிப்புகளையும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் உயிரிழப்புகளையும் சந்தித்துள்ள பிரான்சில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக நாற்பத்து நான்கு தொற்றுகள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளன அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தவரான ஜார்ஜ் பிளாய்ட் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு பதினோராவது நாளாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது மினியாபலிஸ் நகரில் பிளாய்ட் என்ற கருப்பினத்தவர் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி போலீசார் பிடியில் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது பிளாய்ட் கொலையில் தொடர்புடையதாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நான்கு காவலர்கள் மீதும் கொலை வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அட்டார்னி ஜெனரல் அறிவித்துள்ள போதும் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன நியூயார்க் நகரில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டை மீறி ஆயிரக்கணக்கானோர் மிதிவண்டியில் பேரணி சென்றனர் நியூயார்க் சிட்டி வீதியில் போராட்டக்காரர்கள் ஒன்று கூடி ஜார்ஜ் பிளாயட் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேரணி சென்றனர் நியூயார்க் நகர மேயர் அலுவலகம் முன் மூன்றாவது நாளாக நூற்றுக்கணக்கானோர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இளம் பெண் உட்பட இருவர் பிளாய்ட் மரணத்தை நினைவு கூறும் வகையில் முழங்காலால் மண்டியிட்டு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் காவலர்கள் பிடியில் பிளாய்ட் அனுபவித்த துன்பத்தை சித்தரிக்கும் வகையில் சீட்டல் நகரில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கைகளை பின்புறமாக வைத்து சாலையில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் படுகொலை செய்யப்பட்ட மினியாபலிஸ் நகரில் நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது காவலர் பிடியில் பிளாய்ட் சித்திரவதை அனுபவித்ததை நினைவுபடுத்தும் வகையில் எட்டு நிமிடங்கள் நாற்பத்தி ஆறு வினாடி மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது
தெற்கு கலிபோர்னியாவில் கடற்கரை பகுதியில் நடைபெற்ற பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்று இன பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் அமைதி வழியில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருவதால் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சான் பிரான்சிஸ்கோ உள்ளிட்ட நகரங்களில் ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று கருப்பினத்தவர்களுக்கு ஆதரவாக நியூயார்க் நகரில் சுகாதார பணியாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உதவி கேட்டு சென்ற எட்டு வயது சிறுமிக்கு தொடர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முதியவர்கள் நான்கு பேர் உட்பட ஆறு பேரை கன்னியாகுமரி போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த கொடூர மனம் கொண்டவர்கள் சிக்கியது எப்படி தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இவர் மளிகை கடை நடத்தி வரும் எழுபத்தைந்து வயது முகமது நூஹ் இவர் ஸ்டூடியோ நடத்தி வரும் ஐம்பத்தி இரண்டு வயது சகாயதாசன் இவர் மீன் விற்பனை தொழில் செய்து வந்துள்ள ஐம்பத்தி மூன்று வயது ஜாகிர் ஹுசைன் வீட்டில் ஓய்வில் இருக்கும் அறுபத்தி ஆறு வயதான அப்துல் ஜாஃபர் இவர்கள் அனைவரும் தனித்தனியாக தங்களது பேத்தி வயதில் இருக்கும் எட்டு வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடந்த கொடூரம் அம்பலமானது எப்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி எட்டு வயது மகளுடன் வசித்து வந்துள்ளார் ஊரடங்கு காரணமாக இரண்டு மாதத்திற்கு மேல் வேலையின்றி தவிப்பதால் குடும்பம் வறுமையில் சிக்கி வாடி வந்துள்ளது இந்த நிலையில் அவரது எட்டு வயது மகள் அக்கம் பக்கத்தினரின் வீடுகளுக்கு சென்று உதவி கேட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்படி சென்ற அந்த சிறுமி தனது தந்தையிடம் தான் உதவி கேட்டு செல்லும் வீடுகளில் உள்ள நபர்கள் தனக்கு உதவி செய்வதோடு பாலியல் தொல்லையில் ஈடுபடுவதாகவும் கூறியுள்ளார் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் சிறுமியின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து ஆதாரத்துடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாத்திடம் புகார் அளித்தனர் குளச்சல் அனைத்து மகளிர் போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டதோடு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை கைது செய்ய குளச்சல் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் மேற்பார்வையில் தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது விசாரணையில் சிறுமியின் வறுமையை பயன்படுத்தி உதவி கேட்க செல்லும் போது பணம் கொடுப்பதோடு சிறுமியிடம் பலர் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது இதையடுத்து மளிகை கடை நடத்தி வரும் எழுபத்தைந்து வயது முகமது நூஹு ஸ்டுடியோ நடத்தி வரும் ஐம்பத்தி இரண்டு வயது சகாயதாசன் மீன் விற்பனை தொழில் செய்து வந்துள்ள ஐம்பத்தி மூன்று வயது ஜாகிர் ஹுசைன் வீட்டில் ஓய்வில் இருக்கும் அறுபத்தி ஆறு வயதான அப்துல் ஜாஃபர் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதில் கொடுமை என்னவென்றால் முதியவர்கள் அச்சிறுமியை தவறாக பயன்படுத்தியதை பார்த்து சிறுவர்கள் இருவரும் அச்சிறுமியின் வறுமையை தவறாக பயன்படுத்தி பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளதுதான் விசாரணையில் சிக்கிய இரண்டு சிறுவர்களை நெல்லையில் செயல்பட்டு வரும் சிறார் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு முதியவர்களும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நாகர்கோவில் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஊரடங்கு அதிர்ச்சி வறுமையின் கோர தாண்டவத்தில் சிக்கி தவிக்கும் குடும்பத்தை சேர்ந்த சிறுமிக்கு நேர்ந்த இந்த கொடூரம் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது பேத்தி வயதுடைய சிறுமிக்கு தாத்தா வயதுள்ளவர்கள் செய்யும் காரியமாயுது இவர்கள் கொரோனாவை விட கொடூரமானவர்கள் என்று அப்பகுதியினர் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர் பொது முடக்கம் தளர்வுக்கு பிறகு புதிய படங்கள் திரைக்கு வரக்கூடிய நிலையில் ரிலீஸ் தேதியை பிடிப்பதில் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இடையே கடும் போட்டா போட்டி நிலவி வருகிறது அது குறித்து ஒரு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் சர்வதேச சந்தையை ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கும் ஹாலிவுட் படங்களை பொறுத்தவரை மேக்கிங்குக்கு இணையாக அதன் ரிலீஸ் தேதியை திட்டமிடுவதிலும் பெரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அப்படி பார்த்து பார்த்து திட்டமிட்ட ஹாலிவுட் படங்களின் ரிலீஸ் கனவை ஒட்டுமொத்தமாக தகர்த்து விட்டது கொரோனா இந்த நிலையில் அடுத்தடுத்து புது ரிலீஸ் தேதியை பிடிக்க ஒட்டுமொத்த ஹாலிவுட் ஸ்டுடியோக்களும் தற்போதே ஆயத்தமாகி வருகின்றன அந்த வகையில் ஏப்ரலில் வெளியாவதாக இருந்த பீட்டர் ராபிட் இரண்டாம் பாகம் மற்றும் ஜூனில் வெளியாகவிருந்த ஒண்டர் உமன் நைன்டீன் எயிட்டி போர் ஆகிய படங்கள் தற்போது ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு தள்ளி போயுள்ளன well, 
Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. தொடர்ச்சியாக உருவாகி இருக்கும் தி இட்டர்னல்ஸ் படம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரிக்கு தள்ளி போயிருக்கிறது சூழலுக்கு ஏற்ப இன்னும் தள்ளி போக வாய்ப்பு இருப்பதால் மார்வல் ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் திரையரங்குகள் எப்போது திறக்கும் என்பதற்கு உடனடி தேர்வு இல்லாததால் அக்ஷய்குமாரின் சூரியவன்ஷி ரன்வீர் சிங்கின் எயிட்டி த்ரீ ஆகிய படங்களின் புதிய ரிலீஸ் தேதியும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது திரையரங்குகளுக்கு இணையாக ஓடிடி தளத்தில் வெளிவரவும் பல புதிய படங்கள் படையெடுக்கின்றன ஜோதிகாவின் பொன்மகள் வந்தால் படத்திற்கு கிடைத்திருக்கும் வரவேற்பை தொடர்ந்து கீர்த்தி சுரேஷின் பெண்குவின் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதியும் அமிதாப் பச்சனின் குலாபோ சிதாபோ ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதியும் வெளிவர தயாராகி வருகின்றன கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலத்தில் படங்களை எடுப்பதை விடவும் நல்ல ரிலீஸ் தேதியை பிடிப்பதில் தான் திரையுலகில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சினிமா செய்தியாளர் ராகேஷ் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதால் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கட்டுக்கடங்காமல் தீயாய் பரவும் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் ஆர் பி உதயகுமார் கே பி அன்பழகன் காமராஜ் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள பதினைந்து மண்டலங்களில் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தலா மூன்று மண்டலங்களில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளில் கவனம் செலுத்த உள்ளனர் இவர்கள் மக்கள் மத்தியில் போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க உள்ளனர் சென்னை சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்று சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கவுந்தம்பாடியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவக் கழிவுகள் ஆறு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் முதலமைச்சருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது முதலமைச்சர் அது நல்ல முறையில் அதை எப்படி அந்த சால போடுறதுக்கு என்ன வழியோ அதையெல்லாம் அவர் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அது நடக்கும் வெட்டப்பட்ட மரங்களை கண்டிப்பாக அதோட ஒரு முதல் சேர்த்து மர வைக்க முடியாது கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த வேலை முடியும் நடப்படும் இதேபோன்று கோவில்பட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு எட்டு வழி சாலை திட்டம் வந்த பிறகுதான் அதன் அருமை தெரிய வரும் என்று கூறினார் இன்றைக்கு பெருவர் இந்த போது போக்குவரத்து வழி பிறகு இன்றைக்கு நான்கு வழிச்சாலை வந்த பிறகு தான் ஓரளவுக்கு நான்கு வழிச்சாலை வந்த பிறகு கூட இன்றைக்கு போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவில் நாம் இருக்கிட்டோம் நாளும் பொழுதும் போக்குவரத்துகளுடைய எண்ணிக்கை வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கை பெருகி வருகின்றது இன்றைக்கு காலச்சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இன்றைக்கு நான்கு வழிச்சாலை வந்து அப்போ பெரும்பாலும் மத்திய அரசு பல பல்வேறு நிலையில் ஆறு வழிச்சாலைகளை அமைத்திருக்கின்றது பிற எக்ஸ்பிரஸ் வே என்று சொல்லி இன்றைக்கு டெல்லியிலிருந்து ஆக்ரா போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஜே அன்பழகனின் உடல்நிலை குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொலைபேசி மூலம் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் விசாரித்தார் பின்னர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று அன்பழகனின் உடல்நலம் பற்றி கேட்டறிந்தார் பின்னர் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர் முகமது ரேலா அவர்கள் அதே போல் ட்ரீட்டிங் அவங்க சிஓ டாக்டர் இளங்குமரன் அந்த டீமோட ஒரு இருபது நிமிடத்திற்கு மேலாக அவர்களோடு மருத்துவ பிரிவினரோடு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அவருடைய உடல்நிலை இன்னும் என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்குது இன்னும் என்ன அவருக்கு தேவை இன்னும் நம்ம என்ன கோஆர்டினேட் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து கம்பைண்டாக வந்து வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் ஸோ அது அந்த ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்கஷன் போனது அதனால் மிக முதலமைச்சர் சார்பில் 
இன்றைக்கு அவருடைய உடல்நலம் குறித்து நாங்கள் சந்திக்க வந்திருந்தோம் மன் அவருடைய மகன் அவர்களையும் நாங்கள் ச முதலமைச்சர் சார்பில் சந்தித்து பேசுகிறோம் அவரும் வந்து தன்னுடைய நன்றியை முதலமைச்சருக்கு சொல்லுங்கள் என்ற கருத்தை தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குநர் ரேலா ஜே அன்பழகனின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருப்பதாக கூறினார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜனோட அதிகமான ஆக்சிஜன் ரிக்குவயர்மெண்ட் தேவைப்பட்டது அதோடு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மூச்சு திணறல் ஆக்சிஜனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதனால வெண்டிலேட்டரில் போடுற நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஹை ஆக்சிஜன் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தது நேற்றும் ஒரு மாதிரி ஹை ஆக்சிஜன் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ஆக்சிஜன் ரிக்குவயர்மெண்ட்டு பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு ஒரு எண்பது பர்சன்ட்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு லங்ஸ் எல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கான மெடிசன்ஸில் இருக்காங்க அதனால் ரீனல் இம்பேர்மெண்ட் நிறைய கோமாபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால எல்லோரும் ரொம்ப பயந்தோம் அதை பற்றி ஆனால் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் சூர்யா நடித்துள்ள சூரரை போற்று திரைப்படத்துக்கு யூ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு உத்தரவில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் திரைப்படங்களின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன இந்நிலையில் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள சூரரை போற்று திரைப்படம் தணிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில் யூ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகளுக்கு அனுமதி அளித்தவுடன் இப்படம் முதலில் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக